Hey everyone, welcome back to Spice Bangla. আজকে আপনাদেরকে একটু নতুন ধরনের একটা খাবার করে দেখাচ্ছি আর এটা যে কোনো সময় বাসায় গেস্ট আসলে অথবা যে কোনো উপলক্ষে আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন আর এটা হলো চিকেন স্টাফড বেকড পটেটো অথবা মুরগির মাংস আর আলুর পুর ভরা আলু খেতে এই খাবারটা ভীষণ মজার আর তাছাড়া বানানোটাও অনেকটাই সহজ আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে প্রথমে আমি এখানে একটা হাড়িতে পানি বসিয়ে গরম করে নিয়েছি আর এরকম তিনটা একটু বড় সাইজের আলু আমি স্কিন সহই খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে এখন এগুলোকে সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছি প্রায় আধা ঘন্টা পর আলুটা এখন খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে আলুর পানিটা ফেলে দিয়ে এটাকে আমি কিছুটা ঠান্ডা করে নেব যাতে করে এগুলো হাত দিয়ে ধরা যায় এখন এই আলুর মধ্যে আমি খুব সামান্য দিয়ে দিচ্ছি লবণ প্রায় ওয়ান ফোর্থ চা চামচের মতো আর সামান্য দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম তেল এখন এই তেল লবণ আর গোলমরিচের সাথে আলুর উপর দিকটাকে আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি আর যেহেতু আজকে আমরা আলুটা স্কিন সহ রেখেছি তাই আলুর উপর দিকটাতেও আমরা লবণ আর গোলমরিচ মেখে নিচ্ছি এখন এই আলুগুলোকে ঠিক এভাবে আমি মাঝখান থেকে কেটে নেব কেটে নেওয়ার পর এখন একটা চামচ দিয়ে আলুর মাঝখান থেকে আমি বেশ অনেকটা আলু বের করে নিচ্ছি ঠিক যেভাবে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তবে খেয়াল রাখবেন সবটা আলু কিন্তু বের করে ফেলা যাবে না স্কিনের সাথে বেশ কিছুটা আলু লেগে থাকবে এখন আপনাদেরকে আমি একটা একটু কাজ থেকে করে দেখাচ্ছি সব কটা আলু থেকে এখন আমি আলু বের করে নিয়েছি আর এগুলো এখন দেখতে এরকম হয়েছে চুলা এখন মিডিয়াম হাই হিটে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে প্রায় দেড় টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে নিলাম আর হাফ কাপ নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি এখন পেঁয়াজটাকে নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাওয়ার পর এখনের মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম গ্রেট করা আদা রসুন আপনারা এখানে চাইলে আদা রসুন বাটাটাও ইউজ করতে পারবেন এখন পেঁয়াজের সাথে আদা রসুনটাকে আমি আরও দুই মিনিটের জন্য ভেজে নেব এরপর এখানে আমি এরকম ছোট করে কেটে নেওয়া ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফ কাপের মতো এটাকেও এখন আরও এক মিনিটের জন্য আমি নেড়ে নেব আর এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি মুরগির মাংস আর আমি এখানে মুরগির একটা ব্রেস্ট পিসকে এরকম ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি আর এখানে প্রায় এক কাপের মতো হবে এখন মাংসটাকে একটু নেড়ে মিশে নিচ্ছে এখন এখানে লবণ দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ ওয়ান ফোর্থ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া আর হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম ধনে গুঁড়া এখন মশলার সাথে মাংসটাকে একটু নেড়ে মিশে নিচ্ছে এরপর মিডিয়াম আছে রেখে মাংসটাকে এখন আমি প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ভেজে নেব মাংসটাকে ভেজে নেওয়ার পর আমি যে আলুটা বের করে রেখেছিলাম সেটা এখন এখানে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে মাংসের সাথে এটাকে এখন খুব ভালোভাবে মিশে নিচ্ছে আলুটাকে মাংসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আরও কিছুক্ষণ আমি ভেজে নিয়েছি আর এখন এর মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি দিয়ে এটাকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এটা এখন হয়ে গেছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি 
এখন আমি এখানে একটা বেকিং ট্রেতে এরকম ভাবে বেকিং পেপার লাগিয়ে নিয়েছি আর আপনারা এখানে যে কোনো ধরনের স্টিল অথবা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে অথবা প্লেট যে কোনোটা ইউজ করতে পারবেন আর যদি আপনাদের কাছে বেকিং পেপার বা পার্সমেন্ট পেপার না থাকে সেক্ষেত্রে ট্রেতে অল্প করে তেল মেখে নিলেই চলবে এরপর যে আলুগুলো থেকে আলু বের করে আমি পকেটের মতো বানিয়ে রেখেছিলাম সেই আলুগুলোতে এখন আমি এই মুরগির মাংস আর আলুর পুরটাকে এরকমভাবে একটা চামচ দিয়ে ভরে নিচ্ছে আর চামচটা দিয়ে এটাকে আমি একটু হালকা চেপে দিচ্ছি পুর ভরে নেওয়ার পর আলুটাকে এখন আমি বেকিং ট্রেতে রেখে দিয়েছি আর একইভাবে এখন আমি সবগুলো আলুতেই পুর ভরে নেব এখন পুর ভরে নেওয়া সবগুলো আলুর উপরে আমি এরকম ভাবে চিজ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি মিক্সড মসারেলা আর চেডার চিজ ইউজ করছি সবগুলো আলুর উপরে এখন আমি চিজ দিয়ে নিয়েছি আর এই আলুগুলোকে এখন আমি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য আবিনে বেক করে নিব বেসিকলি চিজটা ভালোভাবে গলে গিয়ে উপর দিকটা হালকা ব্রাউন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে বেক করতে হবে আর আপনাদের কাছে যদি ওভেন না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এটাকে কেক ঠিক যেভাবে চুলায় বেক করা হয় সেভাবেই বেক করে নিতে পারবেন তবে চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইতে থাকতে হবে আর চুলায় কেক বেক করার পদ্ধতিটাও আপনারা আমার যে কোনো কেকের ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারবেন এগুলোকে আমি প্রায় বারো মিনিটের মতো বেক করে নিয়েছি আর এগুলো এখন হয়ে গেছে চিজ খুব ভালোভাবে গলে গিয়ে উপর দিকটা সুন্দরভাবে ব্রাউন হয়ে গেছে এখন উপরে আমি অল্প করে ধনে পাতা ছিটিয়ে দিচ্ছি এগুলোকে আপনারা চাইলে এমনিতেও সার্ভ করতে পারবেন আবার চাইলে কেচাপের সাথেও সার্ভ করতে পারবেন তৈরি হয়ে গেল একটু ভিন্ন ধরনের আর ভিন্ন স্বাদের চিকেন স্টাফড বেক পটেটো কাউকে বানিয়ে খাওয়ালে অবশ্যই প্রশংসা পাবেন কারণ খাবারটা অনেক মজার আর বাসায় বানালে আমার সাথে অবশ্যই পিকচার শেয়ার করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হলো আমার আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ